tâm âm ngữ PP thí sinh Nguyễn Ngọc Lan Chi đến từ huyện Đông Anh của thủ đô Hà Nội à, thí sinh Lan Chi của chúng ta ơi còn đã sẵn sàng để chinh phục cùng ban tổ chức chưa? Đã rồi ạ. À, hiện tại quý vị khán giả ơi chúng ta hãy nhanh chóng nhanh tay để lại cho Lan Chi của chúng ta những lời bình luận cổ vũ cho thí sinh Lan Chi bởi vì lượng fan càng đông thì máu lửa trong người thí sinh càng lớn thưa quý vị và um, thầy thấy rất là nhiều người đang cổ vũ cho Lan Chi và Lan Chi có biết tài khoản tên là Anh Ngữ TV là ai không? Dạ có ạ. Ok thì uh, tài khoản Anh Ngữ BB có chúc cho Lan Chi là chúc cho Lan Chi thì tốt con nhé. Một tài khoản có tên Nguyễn Trọng Vu Vũ gì đó có tên là chị Lan Chi cố lên. Có thể đây là những bạn đang học chung uh, trung tâm với con đúng không? Dạ. Ờ, thầy nghĩ là có rất là nhiều bình luận Tuy nhiên thầy sẽ để dành tới phần thi vấn đáp Bởi vì phần thi vấn đáp cực kỳ quan trọng Và bây giờ thưa quý vị Thí sinh Lan Chi đến từ Đông Anh, Hà Nội Xin mời um, Welcome to my presentation today And I bring you guys a new topic And if you wonder what my topic is So let's start with this I divide my contents into four parts One, first one, introduction. The second is question of topic. The next one, you my story and my thoughts. And the last one, you my final opinion. So let's go with my introduction. As you know, I'm Nguyen Nolanchi, 14 years old, and I'm a student of BB Education in the center, which is located in Hamid City. Um, I want to share something about myself. First, I've got a my pick, as you can see. And next one, I love reading books. And Maybe I love Moses, title book is Detective, and my favorite writing is this title book is Ape Conan Doyle. He's just an English writer, and I love watching cartoons. It's a little bit um, Chinese read. Um, there's many interesting cartoons, and maybe I love the Moses, the Greek barbers. I think you guys all know about this cartoon. And the last one is a drawing. I took up this hobby last year summer, but I haven't made any new one because I've been really busy this day. So let's talk with the question of the topic today. Should parents not question when you attend a sleepover party? Um, at first, I think this is a two really difficult question. And but if you want to know my answer, so let's go. I will share you about my experience through my brother's story. Mm, my brother, now he's becoming a dad already, but in the past, he used to be a um, stubborn and naughty boy, so that my parents used to really worry about him. And one day, he said that he wanted to take part in a sleepover party in his uh, friend's house, and he told it to my parents, but they were really worried, and they think uh, they feel nervous when he go out without them, and they didn't agree. But my brother, he really wanted to join, so that he keep talking to my parents and try to get their permission. And they finally got it and give a permission to go out. But because their parents, they really worry about the ch child and keep ask um, many questions. I remember that, and but some of them are private. So that my, my brother, he felt that this a little bit um, didn't respect him, so that he didn't answer all of them. He didn't interpret clearly, and finally, they had a bad controversy. So that we can see through the story I will share, uh, both my parents and my brother, they only had faults. First, to my parents, they asked two private things, a question, so that my brother, too, they didn't interpret everything clearly. So the consequences have a controversy. Um, so through the story, I think wrong administration will relate to the bad consequence. And this is something I think we should follow to get the, bad, uh, to get the best relationship uh, first one to parents, they should understand their children, usually care about them, and have a suitable administration for each child. And to teenagers, 
we should be outgoing with parents, we can share with them to understand each other and we, uh, we should not limit to privacy. That means we can keep our secret. We can, yes, we have all our privacy, but we should share with parents, family, or teachers, our friends, and get advice from them. And finally, the students have a close relationship with strangers. I know teenagers, they have less stress and they want to share, but mostly in France, but they should share with families because families are the closest member to them. So, Finally, this is my thoughts. We can keep our own secret. Everyone has their own secret so that we can keep it. But in most teenagers, we shouldn't keep everything. We should be outgoing with friends or family. We share and they will give we give us advice and it's just good for us. And parents have permission to care and ask, um, like I would say, Parents, because they worry about us and want to protect us so that they want to know and understand about us, but we still should respect the children and teenagers by not asking the private questions or it will relate to the bad consequences like the story I've told you guys. And last one, this is my final opinion. Everyone is privacy, but due to our safety, Parents have permission to ask and care about it, but do not to private or the bad things will happen and we cannot be closer in the relationship anymore. And I will share some ways to get close for parents and children to understand each other. Like first is jealousy into each other and it's trying to make you believe and understand. And the finally is to care more so that we can get close in our relationship and understand each other for a happy family. Um, that's the end. Thank you for listening to my presentation. Con xin cảm ơn thí sinh Nguyễn Ngọc Lan Chi của chúng ta, một đại diện đến từ trung tâm Anh ngữ PP của chúng ta rất là nhiều. Um, trước khi bước vào phần thi đấu vấn đáp của của Lan Chi, thì uh, thí sinh Gia Linh, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của thành phố Đồng Tháp. À, thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp chúng ta chuẩn bị nhé quý vị hãy để ngay lại những bình luận cho thí sinh gia linh và chia sẻ ngay live stream này để cho nhiều người ủng hộ thí sinh gia linh của chúng ta nhé kính thưa quý vị và các bạn thí sinh lan chi của chúng ta vừa hoàn thành xuất sắc phần thi của mình uhm, tuy nhiên có một chút mà thầy lưu ý tới thí sinh lan chi cũng như các thí sinh còn lại mỗi thí sinh chúng ta có tối đa 5 phút quá 5 phút chúng ta bị trừ điểm nhé vì vậy thì uh, chúng ta phải tiết chế lại xem thử phần dự thi của chúng ta bao nhiêu phút giờ chúng ta không nên kéo dài thời gian của cuộc thi mình quá uh, hiện tại thì thầy uh, đang thấy uh, thí sinh lan chi của chúng ta bị uh, quá số giờ tuy nhiên thì thầy không biết là đó là số giờ là bao nhiêu tuy nhiên thì thầy nghĩ rằng là phần thi của lan chi quá xuất sắc và lan chi có thể uh, được những điểm cộng từ ban tổ chức để có thể gánh lại số điểm mà con đã mắc so với số giờ mà con đã quá so với quy định và thí sinh Lan Chi nhớ chúng ta có 20 giây để chinh phục câu hỏi vấn đáp của ban tổ chức và sau đây xin mời giám khảo Colin đặt câu hỏi cho thí sinh Lan Chi. Ok, my question to you is why do you think your parents try to stop you from going to sleepover parties? Um, thanks for your question. I think it's a difficult one. Um, but I think that every parent is the same. They really worry about their children and they will be nervous and worry that their children will go out without them. So they, 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 they want to be sure that their children's safety are good with, without them when going out without them. I think every parent is the same. They just worry about children Yes, that's my question. Thank you for listening. Vâng, xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Ngọc Lan Chi của chúng ta, một đại diện đến từ trung tâm Anh ngữ PP huyện Đông Anh của thủ đô Hà Nội.